আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ শোয়েব হোসেন মাই স্কেল ডেটাবেস টিউটোরিয়ালে আপনাদেরকে স্বাগত তো আমরা গত ক্লাসগুলোতে কি করেছিলাম বলেন তো লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত আমাদের ছিল যে এক্সপ্রেশন কুইরি তৈরি করা পার্সেন্টেজ বাইর করা ডিসকাউন্ট দেয় এইগুলো আমরা শিখছি তাই না তো আজকে আমরা যে এই বিষয়গুলো শিখব সেটা হচ্ছে ক্যারেক্টার ম্যানিপুলেশন ফাংশনের ইউজগুলো শিখব আমরা দেখি তাহলে লোকাল হোস্ট পিএসপি মাই অ্যাডমিন এইটা অন করতে হবে আচ্ছা আমাদের ডাটাবেজের নাম কি ছিল সব ওকে আচ্ছা তো সাপোজ আমি প্রোডাক্ট টেবিলটাই ওপেন করলাম আমরা কুইরি উইন্ডো নিয়ে কাজ করি কি বলেন ওকে কুইরি উইন্ডো আর যদি কুইরি উইন্ডো কারো না থাকে আমরা কোথায় নিয়ে গিয়ে কাজ করব এস কিউ এল ওকে তো আমরা যেই ফাংশনগুলো নিয়ে কাজ করব দেখে আমি একটু এখানে লিখতে পারি কি না এটাই তো আমাদের পেজ ছিল ওকে তো ক্যারেক্টার ম্যানিপুলেশন ফাংশন ওকে এক নাম্বার আমরা কাজ করি আর এখানে লিখে রাখি তো সাপোজ আমার যে প্রোডাক্ট টেবিলে প্রোডাক্টগুলো আছে আমি চাচ্ছি নামগুলো আপার কেজে দেখতে কি করতে চাচ্ছি আপার কেজে দেখতে তাহলে আমরা দেবো হচ্ছে সিলেক্ট হ্যাঁ আপার তারপর এখানে হবে নেম আপার বোধ হয় তিনটা পি হয়ে গেছে তাই না দেখা যায় আপার নেম তারপরে ফ্রম স্মল ক্যাপিটাল ফ্যাক্টর না তারপর আমরা ফ্রম প্রোডাক্ট গো দেখেন নামগুলো কি হয়ে আসছে সবই ক্যাপিটাল লেটারে হয়ে আসছে একইভাবে আমরা কি করতে পারি লোয়ার লোয়ার দিলে কি হবে সবই স্মল লেটারে হয়ে আসবে ক্লিয়ার সবাই আচ্ছা এগুলো আসলে কঠিন কিছু না জাস্ট জানা থাকলে অনেক সময় প্রয়োজন হলে কাজের ক্ষেত্রে সুবিধা হয় যে আমার কোনটা ইউজ করা লাগবে এখন না প্রথম অক্ষর না প্রথম অক্ষর এখানে সবগুলো ক্যাপিটাল করবে এটা সবগুলো স্মল করবে ওকে তারপরে আমরা শিখি আমরা যদি চাই এই যে আমার প্রোডাক্ট বিল আছে না চাচ্ছি যে আমার একটা ফিল্ডের সাথে প্রাইসটা এবং নামটা পাশাপাশি আসুক বা যে কোনো একাধিক ফিল্ডকে আমরা পাশাপাশি যদি আনতে চাই তার জন্য আমরা ইউজ করব হচ্ছে কনক্যাটিনেট ফাংশন আছে একটা কনক্যাট কি বলবো সিলেক্ট কন ক্যাট তারপরে এখানে হবে আমাদের সাপোজ আমি নেম দিলাম নেম কমা আমি নিলাম হচ্ছে প্রাইস দেখেন কি হয় গো আন কলাম নেম ও আমরা কি বলি নাই ফ্রম হ্যাঁ হ্যাঁ ফ্রম প্রোডাক্ট ওকে গো দেখেন তো ওই যে অরেঞ্জ একশো বিশ ষাট সাতশো বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু দুইটা পাশাপাশি আর সেটা তো ক্লিয়ার এখন আমরা যদি চাই যে মাঝখানে একটু স্পেস নিয়ে আসতে তাহলে কি করব আমরা একটা স্ট্রিং এখানে করে দেই দিয়ে দিলাম কি স্পেস ওকে স্পেস সহ দেখেন আসছে এবার বুঝছেন সবাই আপনি যদি এখন চান প্রাইসের সাথে ডেসক্রিপশন বা নেমের সাথে ডেসক্রিপশন অ্যাড করবেন পারবেন কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা তার মানে আমরা কন ক্যাট করা শিখলাম ডাটাবেজের মাধ্যমে এখন এগুলো আপনার যখন প্রয়োজনে আপনি ইউজ করবেন জানা থাকা ভালো কি বলেন নলেজ যত বেশি থাকে কাজের ক্ষেত্রে তত সুবিধা হয় আপনি যদি নাই জানেন যে এই কাজটা কিভাবে করা যায় তাহলে তো আপনি করবেন না এবার আসি আপনি চাচ্ছেন যে কন ক্যাট করবেন 
মনে করেন এগুলো তো আমরা নিচে হচ্ছে ডাটাবেজের প্রোডাক্টের ফিল্ড আসলে ফিল্ড না আপনি দুইটা স্ট্রিং এর মধ্যে চাচ্ছেন যেটা এর মধ্যে নাই কি নাই এর মধ্যে নাই কিন্তু এই কুইরির মাধ্যমে স্ট্রিং দুইটাকে কি করবেন পাশাপাশি আনবেন যেমন আমি দিলাম আমি যদি এখানে লিখি হ্যালো কমা দিয়ে তারপরে দিলাম ওয়ার্ল্ড দেখেন কি হয় যতগুলো প্রোডাক্ট আছে অবশ্য ততগুলো আসবে বুঝছেন কি এইটা কি ছিল নাই তো কিন্তু আমরা স্ট্রাকচার লয়েতে দুইটা স্ট্রিংও অ্যাড করে দিতে পারতেছি তার মানে কনক্যাটের কাজটা অনেকটা ক্লিয়ার আপনারা কি কাজ করে সে যে দেখেন স্পেস সহ এখন আসছে ক্লিয়ার সবাই তবে এগুলো আসবে যতগুলো আমার প্রোডাক্টে ডাটা থাকবে ততগুলো রেকর্ড থাকবে ততগুলো ওকে কন্ট্রোলে কন্ট্রোল সি এখানে বলি ফোর কন্ট্রোল ভি আচ্ছা ফাইভ পাঁচ নাম্বার এখন যেটা আমরা শিখব সেটা হচ্ছে সিলেক্ট নেম ফ্রম প্রোডাক্ট আমি চাচ্ছি এক্ষেত্রে প্রোডাক্ট আমি যদি ডেসক্রিপশন দেই দেখেন কি হয় গো ডেসক্রিপশন আসলে এখন আপনার ডেসক্রিপশন অনেক বড় হতে পারে কিন্তু আপনি চাচ্ছেন আপনার ওয়েবসাইটে প্রথম কিছু ক্যারেক্টার আসুক আর বাকিগুলো ছেড়ে দিতে চাচ্ছেন এটা আপনার প্রয়োজন হতেই পারে ঠিক কিনা বলেন তো সেক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করব একটা ফাংশন আমরা পাবো হচ্ছে সাব এস টি আর কি নাম সাব এস টি আর তারপরে এখানে আমরা লিখব ডেসক্রিপশন এরপরে কমা দিয়ে ডেসক্রিপশন বা যে আমরা নামের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই কাজটা করতে পারতাম কিন্তু যেহেতু ডেসক্রিপশনটা বেশি থাকে যেমন যারা ব্লক সাইটে ঢুকছেন তারা দেখবেন যে বেশ কিছু ডেসক্রিপশন থাকে তারপর বলে মোর মোরে ক্লিক করলে বা কন্টিনিউতে ক্লিক করলে আরও অনেক বেশি আসে ঠিক ওই টাইপের যে আপনি অল্প কিছু দেখাতে চাচ্ছেন তাহলে সেক্ষেত্রে আমি বললাম ওয়ান থেকে ফোর এর মানে কি ওয়ান থেকে চারটা ক্যারেক্টার পর্যন্ত তুমি দেখাও গো যেহেতু আমাদের আসেই কম ক্যারেক্টার কত আসে এই যে কে আসে ফ্রেশ কটন টটন আসে নাই গুড আসে গুড এখন যদি একটু বাড়ায় দেয় এখানে মনে করেন আমি দিলাম এইট আসছে তার মানে কি আমার যদি এরকম এক হাজার ক্যারেক্টার থাকে আমি চাচ্ছি ওখান থেকে তিরিশটা ক্যারেক্টার পর্যন্ত দেখা বোঝা যায়নি ওকে গুড তার মানে সাব স্টারের কাজটা আমরা অনেকটা বুঝে ফেললাম এখন আমরা দেখব একটা ক্যারেক্টারের দৈর্ঘ্য আমরা বার করব বা যে কোনো ফিল্ডের কতগুলো ক্যারেক্টার আছে সেই দৈর্ঘ্যটা আমরা বার করব তার জন্য আমাদের যেই ফাংশনটা লাগবে নাম হচ্ছে লেন্থ কি নাম এল ই এন জি টি এইস ঠিক আছে ওকে গো তখন আমার এতে কত ক্যারেক্টার ছিল দেখাচ্ছে দেখেন এগারো বারো নয় ছয় চাইলে আপনি প্রোডাক্টের নামগুলো দেখেও নিতে পারেন যেমন আমি এখানে বললাম ডেসক্রিপশন কমা তো ডেসক্রিপশনে কত ক্যারেক্টার ছিল সেটাই বোঝাচ্ছে কি আছে এই ডেসক্রিপশনে এগারোটা আছে এটাতে বারোটা এটাতে কয়টা আছে নয়টা ক্লিয়ার সবাই আচ্ছা আচ্ছা গুড কন্ট্রোল সি খুব কঠিন তাই না এটা তো কঠিন কিছু না জাস্ট লেখা আর দেখা হ্যাঁ আচ্ছা এবার যদি আমরা বের করতে চাই যে আমার একটা অক্ষর বা শব্দ কততম পজিশানে আছে সেটা আমরা বের করতে পারবো তার জন্য ইন এস টি আর কী নাম ফাংশনের ইন এস টি আর আমি বললাম এখান থেকে সাপোজ ডেসক্রিপশনে আমি চাচ্ছি ডেসক্রিপশন বলতে এইগুলো তো আমার ডেসক্রিপশন রাইট মনে করেন আমি চাচ্ছি যে টির পজিশানটা কত নাম্বারে তো আমরা কি বলবো টি দেখেন একটা আছে এগারো তিন শূন্য শূন্য আচ্ছা আমরা দেখি তাহলে আরও একটু বেশি বেশ ভালো করে মনে করেন এখানে আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে ডেসক্রিপশন বেটার হয় তার মানে খুঁজে পেতে সুবিধা হবে ডেসক্রিপশন তার মানে কি এখানে আছে কি এগারোতম পজিশন এখানে আছে কি এটা মূলত সে ফার্স্ট এডটা দেখাবে লাস্ট এডটা না ঠিক আছে 
এটা কি তিন নাম্বার পজিশনে টি আছে বুঝছেন কি এটার তো কয় নাম্বার এগারো নাম্বার পজিশনে এগুলোতে কোনো টি নাই এগুলোতে কি এই যে বোঝাচ্ছে খুব সুন্দর করে দেখা দিচ্ছে তিন নাম্বার দশ নাম্বার ক্লিয়ার সবাই তা মানে যে কোনো হ্যাঁ না সে প্রথমটা দেখাবে টিটা কত পজিশনে আছে প্রথম টিটা আচ্ছা এখন যদি আমরা দিতাম নেম নেমের মধ্যে যদি বলি ও তো আমি এখানে নেম বললাম এই যে দেখেন অরেঞ্জে এক নাম্বার পজিশনে আছে তারপরে ম্যাঙ্গোতে পাঁচ নাম্বার পজিশনে চকোলেট তিন নাম্বার পজিশনে ক্লিয়ার সবাই তাহলে যে কোনো ক্যারেক্টার বা শব্দেরও আমরা কি করতে পারি মানে পজিশন বাইর করতে পারি অনেকগুলো আমরা শিখে ফেলছি এখন আরও একটু মজার জিনিস শিখব সেটা হচ্ছে আমি চাচ্ছি আমার নামের শুরুতে কিছু ক্যারেক্টার অ্যাড হয়ে আসুক তাহলে আমরা কি বলবো এই যে এল প্যাড কি বলবো এল প্যাড আমরা যে কোনো ফিল্ডের শুরুতে এটা অ্যাড করতে পারি যেমন আমি বললাম নেম তারপরে দিলাম টেন তারপরে বললাম এই টেনটা হচ্ছে কতটা আমার এল মানে কি লেফটে প্যাডিং হবে কতটা প্যাডিং হবে সেটা আমি বললাম দশটা আর এখানে সাপোজ আমি স্টার দিয়ে দিলাম তার মানে কি শুরুতে আমার কয়টা অ্যাড হবে এই যে দেখেন ও সরি দশটা না এক্ষেত্রে সে কি করবে হ্যাঁ এখানে সে মানে ওই পুরা ইটাকে কি করবে মানে পুরা নামটা কাউন্ট করে যতগুলো লাগে ততগুলো সে দিয়ে দিবে সবাইকে তার মানে কি আমরা একটা জিনিস এখান থেকে ক্লিয়ার যে এইভাবে আমরা কি করতে পারতেছি প্রত্যেকটা স্ট্রিং এর দৈর্ঘ্য সমান বানাতে পারতেছি বুঝেন নাই এটার কয়টা লাগছে চারটা এটা লাগছে কয়টা পাঁচটা এটার ছয়টা এটার তিনটা এটার পাঁচটা এটার কয়টা একটা একটা ক্লিয়ার এখন যদি আমি একটু বেশি করে দেই দিবে কম্পিউটার একশোই দিলাম কি বলেন এই যে দেখেন হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা ওইটা তো ওই দিক নাই হয়ে গেছে তার মানে ওইটা কি করানো যায় ট্রেনে হিসেবে পড়া বানানো লাগবে আচ্ছা আমরা একটু কমায় দেই বিশ তো এখানে স্টার ছাড়া তো আর অন্য কিছু দেওয়া যাবে না তাই না কি স্টার ছাড়া যে কোনো অক্ষর যে কোনো সিম্বল আমরা এখানে কি করতে পারি দিতে পারি ঠিক একইভাবে আর একটা জিনিস আমরা এখানে দিতে পারি যদি চাই যে ডান সাইডে তাহলে কি বলবো আর প্যাড এবার ডান সাইডে চলে গেছে সব দেখেন বুঝছেন ভালো লাগলো না এইট কি দেখলাম এল প্যাড আর প্যাড তো আপাতত এইগুলোই হলো স্ট্রিং ফাংশন আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন রাইট তো পরবর্তী ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে নাম্বার কন্ট্রোল করা যায় নাম্বার ফাংশনগুলো ইউজ করা যায় সেটা কীরকম মনে করেন আপনি চাচ্ছেন একটা সংখ্যার দশমিকের পরে তিনটা আসছে আপনি চাচ্ছেন তিনটা আমি চাচ্ছি দুইটা মনে করেন কোনটায় দশটা আসছে আপনি কি চাচ্ছেন যে দুইটা আসুক এই ধরনের কাজগুলো আমরা করব সামনের টিউটোরিয়ালে ওকে তো এ পর্যন্ত